respiração é responsável pelo movimento da bioenergia do corpo, a oxigenação celular, corrente sanguínea. Ah, e no yoga nós chamamos de prana, o sopro da vida. No yoga também nós temos técnicas respiratórias que chamamos de pranayama, né? onde nos concentramos. Ah, na respiração, né? na observação dos canais respiratórios que chamamos de nadis. E, consequentemente, temos a expansão né, da capacidade pulmonar, oxigenação celular cerebral, entre outros benefícios. Uh, e também é um processo meditativo, né, onde você está ali concentrado na sua respiração. Olá, aqui é Renata e vamos falar sobre o local da prática de yoga. Bom, você pode escolher um lugar o mais calmo possível, silencioso e livre de distrações, é importante. Se tiver plantinhas, melhor. Um ponto importante é que o terreno seja plano, porque o yoga pede alinhamento das posturas, tá? Uh, de preferência, um local com luz natural, para que a gente possa absorver a energia do sol e um ponto que é bem pessoal é a utilização de incensos, óleos essenciais, aromatizadores de ar e velas.